Men forskningen som pågår är tyvärr oftast hemligstämplat på det här området. Den är militärt eller i bästa högskolorna, tekniska högskolorna till exempel i världen man forskar ämnet. Man har i alla fall i Amerika åtta doktoravhandlingar om ufologi och alla världens högsta militär växlar information. Natos rapport var så hemlig att 1964 man gjorde bara 15 kopior i hela världen. Alltså det är en realitet men tolkning kan man diskutera ganska länge. Det är en realitet att tusentals av människor har upplevt dessa mystiska fartöjen från världsrummet. Någon av oss har till och med upplevt en så kallad närkontakt av tredje grad. Så som dig Gry Janneke, kan du fortälla oss lite om det? Ja, för min del så startet uh, allt sammen uh, i 1992, den 9 mars, hvor jag hade en uh, stark närkontakt av tredje grad med sammen med en väninna mig. Och vi upplevde då att se två levande utomjordiska väsener så nära som två meter fra oss. Och um, hur den såg ut? Jo, de hade då såna svarta stora skeva ögon. Mm -hmm. Och um, väldigt liten näs och obetydlig liten mun. Och det strålade liksom lys ut av ansiktet deras. Var de små? De det var svårt att se för de satt inne i maskinen, men de hade långa armar som bevegade sig sån runt inne i färgkosten då. Hur den kändes det för dig? Nej, det var en uh, väldigt skrämmande upplevelse. Du blev rädd. Det blev jättebra. Det kan jag tänka mig. Men vi var samtidigt väldigt sån som om vi skulle vara hypnotiserade och se på det liksom. Vi måste vi måste stå och se på det, även om vi egentligen inte hade lust att göra det. Vad skedde då? Ja, vi Vilken prøvde... kontakt uppnådde du eller dere to då? Eh, uh, till början med här så upplevde vi inte nå närmare än den där ögonkontakten. Men senare på kvällen så upplevde vi då att de kom tillbaka igen utanför huset mitt och att vi hörte då den samma djupa frekvenslyden som vi hade hört tidigare på kvällen, den kom tillbaka igen senare på natten när vi skulle lägga oss och och då hördes det som de skulle komma in väggen med de körte över huset istället. Och utöver natten så fick vi något som föltes som ett jordskälv in i kroppen, bägge två. Det var som våldsamma ristningar Opplevde du smerte også? Det var ingen fysisk smerte da, kan du si, på dette tidspunktet her. Men var det som du følte du har fått et budskap? Har du fått noen melding? Uh, senere, etter, en, uh, etter et år, så tok jeg da hypnose med flere anledninger og gikk tilbake igjen til, uh, til, til, denne dagen. til denne dagen. Og etter det så tok det da... Uh, ett par uker eller något sånt och efter sista gång hypnos och så fick jag automatskrift. Och kontakt med då själ från en annan dimension. Det ska vi komma tillbaka till för Rune Lena i den boken Sendebud från stjärnorna dyker det upp flera handskrifter som inte är dina egna. Det är sant. Jag skrev den i 37 timmar i automatskrift. Jag var i en lätt trans kan man säga kanske. Och jag spörte vem är det som skriver genom mig eftersom det var faktiskt olika handstilar. Och jag fick en förbausande svar. Det är en grupp. Jag sa vad för slags grupp? En grupp av utomjordingar och du tillhör till gruppen. Jag ger ju min hand i alla fall. Men jag kan normalt vis inte skriva en bok i 37 timmar. Och det berättar om uh, livet på andra dimensioner, andra planeter. Uh, automatskriften medicinsk sett uh, kan man säga att kanske det är din egen underbevissthet, säger många. Men när man går närmare in till automatskriften, man ser att även om vi använder mindre än 10 procent av hjärnans kapacitet och i automatskriften man använder, använder faktiskt mer, eh, så det är något annat som kommer fram. Men det är så, så främmande den texten till egen, egen personlighet att jag är totalt övertygad att det är något annat som kommer igenom. Men om man tar till exempel EEG, järnfilmen. Mm -hmm. När man skriver automatskrift som man gjorde till exempel på mig när jag var i University of Virginia i USA. Så det var ganska intressant att när man skriver normalskrift så är den vänstra järndelen som är den logiska, den intellektuella, den funkar då. Men när man 
slår över i trans till den automatskriften så då börjar den rätta delen som är den kreativa, inspirerande delen att funka. Så det var ganska intressant fynd. Men du har funnit ut egentligen vem som var som, vem sin skrift det var? Jag har ju skrivit en, en annan bok, det finns eh, ingen död och det var min döda mormor påstod man som skrev genom mig. Men detta var en grupp och jag vet ingenting annat om gruppen men jag har haft kontakter själv. Men vet du, vad var meningen bak detta att du blev dikterad För på en måte så blev du dikterad till att skriva. Jag syns att meningen är helt klart att ge information till folket, att vi är icke alena i universum. Och också att det finns ingen död. Livet är evigt. Och nu talar jag om energin. Alltså vi måste huska att medicinsk, över 80 procent av hjärnan är vann. Över två tredjedelar av vår kropp är vann. Vad håller den ihop? Det är ju energi. Och energin ändrar form. Enligt Einstein, vi accepterar, den dör aldrig. Den ändrar form, alltså vi är ju eviga varelser. Så du menar du är en budbringer från andra dimensioner? Jag kunde säga att alla som får kontakt via drömmar, via automatskrift, via fysiska kontakter har en uppgift att ge information. Och en av de informationerna som är mycket viktig syns jag är att vi skulle inte ödelägga vår jord. Vi gör det ju med atomvapen och vi, vi har radioaktivitet och, och vi fattar inte att klockan är halv elva eller kanske halv tolv redan och klockan tolv är för sent. Viktigt, tack för det. Grianike, du ser att din bok blev delvis skrivet i automatskrift. Ja. Hur skedde det? När är det det började? Det är väl började väl cirka åtta månader eller kanske närmare ett år. Jag husker inte det här än. Efter den första uppgivelsen som jag satt och skrev på en vanlig musiktext och plötsligt så började bara hon och skriva av sig själv. Och det var en sån jag kände en voldsam kraft som bara dro armen bortover. Och hela jag blev då helt iskall och fick såna iskalla frysningar som om jag skulle vara tatt upp av en fryser liksom. Så jag blev voldsamt rädd. Då kom det sju sidor personligt till mig om eh, att de hade haft kontakt med mig eh, helt sedan jag var liten och och att det var meningen att jag skulle vara som du snackade om akkurat någon slags budbringer som ska springa. Du kunde inte sluta med att skriva. Nej, jag blev hade en period då som jag blev helt besatt av och skriva som jag lå eh, kunde skriva i, i tio timmar i, i sträck utan att spisa och dricka. Jag glömde till och med röka. Så det var ganska och så plötsligt så blev det en hel omvändning. Jag fick eh, vanskligare och invecklat ordformuleringar och det var inte längre personligt till mig. Det var en bok jag skulle skriva så det. Och så den boken blev då skrivet eh, på en månad. Samtidigt som jag hade flera fysiska upplevelser och en del häftiga upplevelser, operationer och undersökelser som jag måste vara med på, som var ganska smärtfulla fysiskt. Det kan tänka mig. Vi kan komma tillbaka till det. Men Rauni Lena, varför är de så utomjordiska så intresserade i oss jordbörare? Det är en bra fråga. Eftersom nu kommer det till frågan, varför är vi här? Var är meningen att man är en människa? Och igen, jag kommer tillbaka till energin. De också har en energi i sin kropp, inte sant? Uh, jag har själv läst obduktionsrapporter om utomjordingarna som har kraschat här med sina rymdskip. Uh, jag vet en rapport som uh, påstår att i Amerika man har uh, 35 rymdskip och 131 humanoider, det vill säga ufonauter i djup frus. Alltså de är döda. Också de har haft levande humanoider. När man frågar varför är de intresserade så jag skulle säga att uh, varför är vi intresserade i Afrika och uländerna? Vi försöker att hjälpa dem, inte sant? Också vi gör forskning. Också de gör forskning, alltså det är olika orsaker varför de, de skulle komma hit. En, en nummer ett är forskning skulle jag säga. Nummer två, några kommer som turister uh, för att titta på zoo. Eftersom vi är ju den, den, enligt, dem, enligt den information som jag har fått, den nederst, alltså lavaste ras i det här solsystemet. Och självklart, NASA till exempel ger inte in information ut vad som hände i månen när första astronauterna var där. Det var ju ufforna humanoiderna som väntade på dem där. Men det är ett 
fortfarande hemligstämplad. Därför att det ändrar allt i hela världen när man avslöjar att vi är inte alena i universum och vi är maurer. Vi tänker att kanske det finns bakterier där uppe, men det är vi som är bakterier. Alltså vi är så låga därför att vi till exempel mördar vår egen ras hela tiden även i Europa, Jugoslavia området idag. Därför får vi inte vara medlemmar i FN av galaxierna. Och det är ganska intressant att FN här i New York har ju gjort ett beslut om UFOna redan 28, 28 december. Bar alla regeringarna göra UFO-forskning och rapportera till FN. Och det har regeringarna gjort. Men hur många av er vet att till exempel Norge har sagt ja till den forskningen och Sverige har sagt ja? Vi vet inte eftersom det finns en så kallad statens hemlighet i UFO-sakerna. Alltså man får inte ge information om man sitter i en hög position som försvarschef eller luftvapenchef. Men jag har snackat med ryska, amerikanska och skandinaviska högsta militär. De alla känner till det här, men de har taushetsplikt. Därför att allt förändras. Vår ekonomi förändras, vår ego blir knust och nummer ett, alla våra religionerna, det vill säga dogma, vill ramla ner. Och det tillåter inte kyrkan heller. Också universitetsundervisning ska ska ändras därför att våra lagar i fysik till exempel gäller ju inte i rymden och det fattar vi inte. Så det är en kämpestor sak och ekonomi, nummer ett maktfråga och ekonomi i världen kommer att ändras. Men vilken, vilken bevis har du när du påstår att vi är den lavaste civilisationen i universet? Inte kanske, det? inte kanske i hela universet men i detta, i detta solsystemet. Och Officiellt i detta solsystem finns det inte liv på andra planeter än här på jordlotten. Till exempel i Venus, man säger att det finns inte liv, det är plus 450 grader Celsius där. Men de är på en annan dimension. De är inte på, på TV2, de är kanske på NRK eller Sky Channel. Så därför våra kameror tar inte de rätta bilderna. Och de bilderna som NASA till exempel har, de, jag hörde att 10 000 första bilder som man tog från jordlotten bara två visar att möjligen det finns liv här på jordklotten, ändå vi är här. Men jag skulle säga att det är beviset som ryssarna, amerikanerna och engelsmän absolut har. Den är fysisk, alltså de har ufforna och de har humanoiderna i djup frus eller de har mött dem levande. Det är ju liksom hemligstämplad bevis. Men människorna i hela världen har bevis genom egna erfarenheter, just som du Jannike har haft. Och Cirka 50 procent av människorna i alla nationerna, en i Gallup, tror på UFOna. Cirka 20 procent har sett dem. Men akademikerna vet ingenting om det här eftersom det är bara topp, topp vetenskapsmän som får information. Det är ofta Nobelpristagare och det är hemligstämplat. De gör forskning för militär. Och jag syns att det är kriminellt mot människorasen att vi får inte veta. Men det är makt- och ekonomifråga nummer ett. Vad håller hemlig? Ja. Ja, I en undersökelse de ser att 15 miljoner amerikaner, bland dem tidigare president Jimmy Carter, tror på UFO. Nej, nej, inte UFR. tror. Det är 25 de miljoner. Sett. Det är 15 miljoner som har sett UFO. 25 miljoner enligt Galluperna. Prins Charles har sett en australiensk premiärminister, Ronald Reagan. Jimmy Carter gjorde även en, en, en UFO-rapport. Alltså det är helt anständiga människor. Men det är få som vågar gå fram med som Jimmy Carter som president. Han var ju governor då. Och människor som Jannicke som vågar i Norden att gå fram med och säga att hon har faktiskt sett dem och upplevt dem är mycket få. Det tar mod eftersom skeptikerna latterlig gör allt. Och de säger ja, jag vill se en, en, en humanoid här, här just här, vis mig igen. Det kan man inte göra, självklart. Man kan bara berätta om erfarenheter som du kan berätta om dina drömmar. De är också en realitet. Och det som är viktigast är att det är tvåfallig. Det är inte bara fysiska föremål och fysiska varelser. Det är också psyke och psykiska. Och det förvirrar myndigheterna. Myndigheterna fattar inte vad UFO, UFOna egentligen är eftersom det kommer tillbaka till oss. Jag skulle säga som eh, Bokemin säger, vem är jag? Och Jannikes bok säger, du är jag. Där ligger hela ufologins problemet. Vem är jag? Du är jag. Och sen, du ser ut så här. Du har också mött och upplevt disse utomjordiska. Du har fortalt mig på en tillräckande anledning att det är akkurat slik det ser ut. 
Ja, faktiskt den lilla rasen. Och Steven Spielberg har, har ju Lagen gjort den, den filmen ET. Och han fick två miljoner dollar av NASA för att göra filmen Encounters of the Third Kind, alltså tredje kontakt. Varför? Varför ger NASA pengar för då? För att människorna skulle få frö i sin hjärna att tänka att det är möjlighet. De flesta faktiskt som man har rapporterat ser ut så här, men inte alla. Det finns, jag vet inte hur många, säkert tusentals av möjligheter till olika raser. Och olika människor upplever olika raser. Den ras som du har upplevt har sett slut. Den har jag upplevt själv och också en ras som är 3-4 meter lång med tre öar. Det är ju helt otroligt. De ser ut som monster. Några raser ser ut människorna rapporterar som krokodiler. Självklart du blir så skrämd när du Men ser någonting. Men kanske vi ser ut som mönster för dem. Det gör de. Det, det gör vi. <laughs> Vet du vad de sa till mig när jag sa att uh, hur styggt du skulle titta på dig själv. Är det det? Liksom, så är det. <laughs> det är klart vi är ju annorlunda. Ja. Hur har din utomjordiska sett ut? Var det nog att det samma där, rasen? Du sa att vi var mörka. Vi, vi hade mörka ögon. Var det nog det samma? Vi har väl mycket större ögon än detta här då. Kan du se? Men höjden, ansiktsformen var nog det samma. Ja, det är också väldigt höga de som jag har sett. Det är det. Men tror du att det är den rast från den samma dimensionen? Det var sitt att säga. Det var sitt att säga. För att de som jag hade kontakt med nere på vägen sammen med vänner min som hade såna stora ögon, de är från Venus. Men de han som eller han är ju inte han, han som skriver igenom mig för att han är bara en själ. Han har inte längre nog vad ska jag kalla det kropp. Han lever inte en kroppslig tillvaro. Hur vet du den han? Det han är inte han, han är varken kvinna eller man. Okay. För att han är på ett så högt nivå han också, han slipper den dumma kroppen. Så han är från helt annan, jag kallar han han då, en annan dimension. Så han är inte från Venus liksom. Jag har snackat detta med dessa trovärdiga människor som har observerat UFO eller som är intresserade av UFO. Och då huskar jag nämnde för dig att i 1960 så har John F Kennedy uttalat sig: "Jag är överbevisad om att rymdskepp från andra planeter besöker jorden." Och og också brodern hans Robert Kennedy skrev att han var väldigt upptatt av UFO-fenomenet och hoppet på att en dag människor vill komma till bunds i UFO-mysterier. Och då hade du något väldigt spännande att fortälla till mig om det. Ja, det är ju självklart att de visste, som jag sa, att alla statshuvudena vet, men de kan inte gå ut och, och ge den informationen. Jag har sett en rapport i Amerika innan JFK-filmen kom ut av Oliver Stone, som var en god film, ty tycker jag. Där i filmen man visste tre orsaker varför Kennedy blev mördad. Men i den rapporten som jag läste några år tidigare, där var fyra orsaker. De tre som man visste i filmen och den fjärde orsak stod där att Kennedy skulle gå till publikum och annonsera att vi har kontakt med utomjordingarna. Det är ganska förbausande att om en president av en stormakt blir mördad därför att han skulle gå ut med den här informationen. Så det är igen en maktfråga. Och av vem? Det är det det sig om. Du har deltagit i uttal internationella kongresser och du har sett dessa hemligstämplade dokumenter. Är det något du kan fortälla oss? Vi vill ja, jag kan fortälla allt som Freedom konkret. of Information Act har givit. Alltså äh, gamla dokumenterna, äh, 30 år gamla dokumenterna är, är äh, öppna till publikum. Men hur många sitter som jag sitter i en New York laboratoriet eller FNs äh, bibliotek och söker efter dem? Du får dem framme. De har blivit publicerade i utländska böcker även. Och nu har några admiraler och, och, och generaler kommit fram. Till exempel belgiska erförskamman. De har kommit fram eftersom Belgien hade 2000 rapporter i en kort tid av, av ufforna som gick över den lilla Belgien. Så han kunde inte gå ut och säga att det är liksom vederleksballonger och det är satelliter och sånt. Så han sa bara att, att vi kunde se även i tre radar samtidigt. Och vi har uteslutat alla jordiska och meteorologiska förklaringar. Alltså odirekt, han sa att de är i rymdskip. Mm. Så också Lord Hilton, som var äh, chef i, i NATO på sin tid och, och, och admiral i, i, i flottan i England, har kommit ut och, och sagt att, att vi har bevis nog att äh, det kommer äh, föremål som inte är från jorden till vår rymd. Alltså till, till, till luft, uh, luften här. Men igen, det är bara få som går fram och det är ganska intressant att de är ofta pensionerade. Jag är också pensionerad fylkesläge så jag kan gå också fram med några saker som jag inte kan gå fram med 
när jag i i i, i post och sitter i en stilling. Det är er klart. Folk är er rädda för uh, ja. sin stilling. Men vad är er det som kommer till att ske? Jag tror att när är det vi kommer till bunns? Jag tror att i 10 och 20 år alla kommer att veta det eftersom det syns att i Amerika det är er en program kan man säga så där att man ger information och den programmering går just genom IT filmer och sånt. Den går genom uh, föredrag, den går genom slukna konferenser. Jag har varit i slukna konferenser i till exempel MIT, finaste tekniska högskola i världen och man måste underteckna att man ger inte information till pressen. Och där i den konferensen vi diskuterade en hel vecka 12 timmar per dag om UFO kidnappningar. Jag liker inte ordet kidnappning eftersom jag är er helt säker att Gryanike säger inte att hon var kidnappad när hon börjar förstå vad bakom det här fenomenet. Så det är er ingen kidnappning men man kan tro att det är er för första gången när man blir taget upp och man vet inte vad som händer. Blev du rädd första gången du upplevde? Jag blev rädd. Jag blev livsrädd och jag skakade och sa att kom inte kom inte även om jag hade bett dem att komma och det hände i Rovaniemi 85. Jag förstår gott att alla människorna är skrämda och därför jag tycker att det är kriminellt av myndigheterna att inte avslöja eftersom de skulle till exempel den dagen vi var första gången i månen hade amerikanerna avslöjat att det är broar här och det är byggnader och det är ufforna humanoiderna som väntar på oss. Vi var färdiga. Vi var färdiga då att ta emot den. Men nu är det vanskligt att säga att för ja, 40 år minst eller mer vi har ljugit hela tiden men det är inte 40 år. Så länge människor rasen har varit på jordklotten har ufforna och humanoiderna också varit här. Det har alltid kommit tillbaka till oss. Det ville kanske ha skapat en massehysteri. Det, det, det är möjligt. Det är möjligt och därför ger man information så där småningom att det skulle inte skapa hysteri. Fundamentalisterna förlorar allt även om bibeln har 350 ställen vad den talar om ufforna och humanoiderna inte med det ordet självklart men flygande bokskrollar och sånt. Så läs bibeln de som tror på det. Kriannike, hur har detta inverkat på livet ditt? Ja, det har ju förändrat mitt liv totalt då. För att jag har en en mental kontakt med det hela tiden som gör att uh, att man har isolerat sig från mänskligheten kan du se. Si. Det är er liksom det som är er mest negativa med uh, eller så är er det ju väldigt mycket positivt att jag har fått ett helt nytt perspektiv på livet och man ser ju annorlunda på allt. Och man har lärt väldigt mycket och Det är er klart att det är er bak det är er bakdelar det är er inte att som Ravn det kallar det kidnappningar och det ligger ju väldigt mycket mer bak de tingen än man kanske snackar om då. Det är er klart. Det gör det. Kanske kanske det är er en förbindelse mellan de mystiska små väsen från universet och människorna på jorden. Kanske hvis vi tror på Ravn i Lena och Gry Jannike så är er budskapet från dessa små väsen kärlighet. Kanske vis människor vill höra på deras råd och inställa låt oss si, alla kärna fysiska prövesprängningar så vill mänskligheten få del i den stora kosmiska federationen som vill resultera i en kosmisk kärlek och en framtid utan krig, utan sult, utan lidelse. Tusen tack för att du kom i studio.